ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ബ്രെയിനിനെ പറ്റിയാണ് കപാലം അല്ലെങ്കിൽ തലയോട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സാക്കിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മൂന്ന് സ്തര പാളികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആവരണം കൂടെയുണ്ട് അതാണ് മെനിഞ്ചസ് ഈ മെനിഞ്ചസിന്റെ സ്തര പാളികൾക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിലും നിറഞ്ഞു കാണുന്ന ഒരു ദ്രവമാണ് സി എസ് എഫ് അഥവാ സെറിബ്രോസ്ഫൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി എന്താണ് സി എസ് എഫ് ബ്ലഡിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ബ്ലഡിൽ തന്നെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് സി എസ് എഫ് ഇതൊരു കളർലെസ് ആയ ഒരു ക്ലിയർ ആയ ഫ്ലൂയിഡ് കൂടിയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്രെയിനിലും മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സി എസ് എഫ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലും കാണപ്പെടുന്നു സി എസ് എഫിന്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക ബ്രെയിനിലെ കലകൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ബ്രെയിനിന്റെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ തലാമസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ബ്രെയിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറിബ്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണപ്പെടുന്നതും സെറിബ്രത്തിലാണ് ഈ സെറിബ്രത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഗ്രേ മാറ്ററായിട്ടും വൈറ്റ് മാറ്ററായിട്ടും ഈ ഒരു തരംതിരിക്കലിന് കാരണം ന്യൂറോൺസുകളുടെ പ്രസൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോൺസുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണണമെന്നില്ല മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണപ്പെടാത്ത ന്യൂറോൺസുകളുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തെ നമ്മൾ ഗ്രേ മാറ്ററായിട്ടും വൈറ്റ് മാറ്ററായിട്ടും തരംതിരിച്ചു ഈ ഗ്രേ മാറ്റർ കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മെഡുല എന്നും വിളിക്കുന്നു അതായത് സെറിബ്രത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു മെഡുലയായിട്ടും കോർട്ടെക്സ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാജിനേഷന്റെ ഓർമ്മയുടെ ഒക്കെ ഉറവിടമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സെറിബ്രമാണ് ഇനി സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഈ തലാമസ് ആണ് ബോഡിയുടെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് അവ സെറിബ്രത്തിലേക്കാണോ അതോ ബോഡിയുടെ മറ്റു ഭാഗത്തേക്കാണോ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ തലാമസിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ പരിപാലിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അടുത്ത ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം രണ്ട് ദളങ്ങളോട് കൂടിയ ആകൃതിയിലാണ് നമുക്ക് സെറിബെല്ലത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഈ ഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്നു സെറിബ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറിബെല്ലമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൻ്റെ സന്തുലിനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു സെറിബെല്ലം എന്ന ഭാഗമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഒരു ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ബോഡിയുടെ അനൈജിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതായത് ശ്വസന നിരക്ക് ഹേർഡ് ബീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനൈജിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോകുന്നത് ഈ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്നത്